My dear brothers and sisters, particularly my dear students and children enrolled in the school of St. John, Bill St. John. You know who is the Blessed Mother? Of course, she is the mother, the mummy of Jesus, our Lord. But it is not just because she is mummy that we are celebrating her birthday with a certain festivity. We're actually celebrating a great moment in our history as human persons because it is this lady, this woman, who was the first, we could say, open person, open woman to God. She never closed her heart from God. Bukas na bukas na bukas ang kanyang kalooban sa Diyos. At bakit? Why can we say she was so open to God? Because she considered herself to be just a servant. She never thought herself to have what we would call an entitlement. Alam nyo, nung panahon na yon, lahat ng babae, lahat, nais nila na sa kanila ipapanganak ang Messiah Savior. All the women in the time of the Blessed Virgin were nourishing, expecting, I think including Elizabeth because there was a miraculous situation. She was already barren. Di na po siya pwedeng manganak. And yet, God gave her a son. And there was great expectation. If you remember, even the neighbors gusto makialam sa pangalan ng bata. They wanted to call him a junior of the father Zechariah. But the mother says, no, no, he should be called Yohanan. Yohan, God's gift. So even maybe Elizabeth, si Sabel ang tawag sa kanya, sabi kay Sabel, baka ito. In fact, even when the time of John the Baptist, he was already old enough, mga 30 years old, ang tanong sa kanya ng mga Pharisees, ikaw ba? Ikaw ba? Di ba, my dear children, you belong to St. John Academy? Sino si St. John sa inyo? Siya ba yung si St. John the Apostle? The beloved disciple of Jesus? Di ba kayo ay St. John the Baptist? Sabi ni St. John the Baptist, hindi ako. Hinding hindi ako. Ang magiging, ang tinataguring Messiah. Someone greater than me. Kaya nga, it's good to recognize bakit talagang pinagpala ang bagay ng Maria, puno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Bakit ang tawag sa kanya, blessed are you among all women? Of course, kasi pinili siya ng Diyos, di ba? Pero bakit siya napili ng Diyos? Kasi sa lahat-lahat ng hinahanap na Diyos, ng Diyos ng, pag, ng pipiliin, nakita niya ang pinaka-mababa, ang pinaka-humble na tao sa balat ng lupa. Diba? Gusto ng lahat ng babae, sila nga yung maging nanay ng Savior. Oh, siguro ngayon, no? Kids. You want to become the Miss Universe kung babae ka. Gusto mo maging sikat. Gusto mo maging scientist. O, di ba? Sino nag-aasam-asam sa inyo na sana, no? Kung doktor ang daddy, daddy ko, mami ko, pharmacist, kami maka-invento ng COVID vaccine. Yayaman kami. Magiging sikat kami. Ang Blessed Virgin Mary, kaya nga po tinawag na Virgin, She felt she never deserved to be even a candidate 
to become the mother of the Messiah. So she said, I want to remain a virgin. So nung bata pa lang siya, she consecrated herself to the temple to be a virgin of the temple. Maglilingkod siya habang buhay sa Panginoon. Sapagkat, I am the handmaid of the Lord. Mababa ang loob. Ang Diyos, bumaba. Sa pinakamababang loob at kanyang pinuno ng kanyang biyaya kasi ang binigay niya, hindi lang blessings. Di ba, children? Ang pinakamagandang blessing ngayon siguro na nakatanggap kayo ng bagong tablet o bagong laptop para makapag-aral sa Bill St. John Academy. Siguro maganda kung ang inyong family, magandang internet connection. Those are blessings, di ba? Di ba blessing na makakapag-aral kayo sa isang Catholic school? Kasi, you know, mahal mag-tuition fee siguro. Mas madali siguro sa, sa isang public school. Pero ang bait na mga magulang nyo, kahit papano, in-enroll kayo sa isang private school. Blessing yun. Hindi ko pinagkakaila. Pero the real blessing is, imagine, makasama mo ang nagbibigay ng lahat ng blessing sa mundo. Si Mary, tinanggap niya ang anak ng Diyos. Ang pinaka-blessing, the blessed mother, kaya tilawag siya blessed, sabi ni Elizabeth, how is it that the mother of my Lord should come to me. Bakit ka pumunta sa aking bahay? E eh, ikaw ang mother of the Lord. At iba, ibig sabihin, pag ikaw ay pumunta rito para tulungan ako, maglalaba ka, magluluto ka, maglinis ka ng bahay. Aba, magiging para kang kasambahay. Parang alila. Yung tawag natin dati. Gagawin mo akong ako ang uutos sa'yo. Ako yung amo mo. Kasi maglilingkod ka, magsisilbi ka, magpapakain ka, magluluto ka, maglilinis ka. How is it that the mother of my Lord should come to me? Sabi niya, eh how is it na ang Diyos mismo pinili ako? Kung ang Diyos mismo nagkaroon ng pagbababa ng loob na makisale sa buhay ko na sino naman ako, eh sino pa ako dapat sa kapwa ko. Kung ang puong may kapal mismo ang nagtaguyod sa akin to make me the mother of His Son, can I not do the same for my fellow, for my relative who, are, who is a cousin of mine? Napakasimple, no? Kung ako ay puno ng blessing ng Diyos at siya pa'y nasa sinapupunan ko, magmamayabang ba ako? Samantalang ang pwede ko ipagmayabang ay tinanggap ko lang naman. Hindi ko pinaghirapan. ba? Diba? My dear students, no? Kung lahat ng mangyayari sa inyo this school year, ay tinanggap niyo sa inyong teachers, tinanggap niyong tulong ng iyong parents, hindi ba kayo dapat sana naman magtulungan sa magkakapatid? Lana, ko ang kapatid, ikaw ay grade 12 na o grade 10, meron kang kapatid, grade 6, pwede mo bang turuan? Kasi nasa online kayo, kasama mo siya sa bahay, ba't di mo siya paglingkuran? Ba't di mo subaybayan kasi mas nakakaliit siya? No? Ganun. Kesa utos-utusan mo ang kapatid mong maliit, tulungan mo, mahalin mo, paglingkuran mo, kasi nanay mo ang mahal na birhen. Anak kanya. niya. 
You know, brothers and sisters, hindi tayo dapat magtaka. How come Jesus would say one day, Come to me. Learn from me. For I am meek and humble of heart. Saan kaya niya natutunan maging meek and humble? Meek doesn't mean wala lang, mabait. Hindi. Meek means mabuti. Hindi nagtataas ng salita, ng boses. Palaging maigi. Palaging malumanay. Palaging magalang sa kanyang kapwa. Yan ay ibig sabihin ng meek. Pero bakit siya meek? Bakit siya magalang? Bakit malumanay ang kanyang salita? Kasi siya ay humble of heart. Saan kaya niya napulot yun? Saan niya natutunan yun? Sa kanyang nanay. Diba? Sabi diba nila, kunyari, ang puno, mangga. Pag nahulog ang kanyang bunga, makikita mo ba sa baba ng mangga, children, ang saging? Ay, bakit naging saging yung bunga ng mangga? You will expect mangga ang mahuhulog sa ibaba ng punong mangga. Eko ang puno ang mahal na birhen, ang bunga ay ang kanyang anak na si Jesus. Palagay ko, kung ano ang naging karanasan ni Jesus bilang anak ni Maria ay naging kanyang huwaran, naging kanyang modelo, naging kanyang katangian. Kung si Mary ay ating mother, sana naman hindi malayo ang bunga sa kanyang puno. Let's ask God ha, na maging ganon ang ating buhay sapagkat we shall also be called blessed. Our openness, like the Blessed Mother, will allow God to come become the real blessing of our lives. And when God is with us, sabi nga ng anghel, do not be afraid. Huwag kang matapag. Finally, brothers and sisters, alam nyo, this is the beginning of the so-called Marian cycle, liturgical cycle. If we begin the so-called liturgical cycle, No, the Catholic celebrations begins from Advent, Christmas, especially the birth of Jesus, and ends with Jesus Christ the King. Tayo po, September 8, we begin with the birth of the Blessed Mother. Sa Sabado po, the Holy Name of Mary. Sa 15th po, the Sorrows of the Blessed Mother. Tuloy-tuloy po yan sa Our Lady of the Rosaries, October. And then, ikot-ikot. And in the end, Assumption, August 15, and then August 22. Queenship of Mary. Kung paano ang ikot ng taon from birth ni Jesus, Christmas time, December, hanggang November, Christ the King, si Mary, September, hanggang August. So, we have begun a new Marian year. As we say, Happy Birthday to the Blessed Mother, the Blessed Mother says, Join me to make a new year of life as a humble servant of God.